Bueno señores, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy te quiero dar, amiga y amigo del signo de Libra, la bienvenida. Hoy, Librana, Librano, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Hoy vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual las cartas se conectan con usted. Amiga y amigos del signo de Libra, con la gracia y la bendición de Dios, hoy te bendigo. Hoy le pido a Dios y al Espíritu Santo que derrame sobre ti prosperidad, éxito, abundancia, salud, bienestar para ti y para toda tu familia. Hoy le pido al Santísimo, hoy le rezo al Santísimo para que tengas la paz, la tranquilidad, la prosperidad y el éxito que anhelas, que quieres y que deseas. Que Dios te bendiga. Libra la Librano, si tienes alguna duda, alguna, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema, algún conflicto, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo. En lo que tengas la oportunidad, por favor, comunícate conmigo. Para una consulta personalizada. Para ello deben hacerlo a través de mi número de contacto, mi número de WhatsApp, más 1 917 982 6361 la primera carta, la carta de la muerte, la carta del 6 de espada, la carta del 2 de espada, la carta del 6 de oro, la carta del 8 de basto, la carta 8 de basto, 6 de oro, la carta del 10 de basto, la carta del 5 de oro, libra. Librana, librano, tienes un trabajo, tienes un empleo complicado. Yo siento que usted, amiga y amigo del signo de Libra, en este momento tienes un trabajo, un empleo bastante complicado y que te produce dolor de cabeza, estrés, ansiedad. No sé si es que no te gusta, no sé si es que no ganas lo suficiente, pero siento que a nivel laboral, no te sientes del todo bien. Siento que en tu trabajo sientes como pesadez, te da como un cansancio. No sé si es que ya estás desilusionada o desilusionado de lo que estás haciendo. Pero cuando yo veo el 6 de espada, el 2 de espada, el 8 de basto, el 10 de basto, yo veo como cuando uno está harto, cansado de lo mismo, de, no, de repente sientes que no te valoran tu trabajo, tu esfuerzo o simplemente sientes que no has, posto, no has podido conseguir un buen trabajo, un buen empleo, donde realmente te valoren y te aprecien. La carta de la muerte, la carta de la muerte con la carta del 6 de espada, debes aprender, librana, librano, debes aprender a interpretar los sueños. Porque... El 6 de espada con la carta de la muerte habla del sexto sentido. Me parece que en tu familia asesinaron, mataron, le hicieron daño a alguien cercano, a alguien de tu familia. Lo traicionaron a alguien. Y ese espíritu, esa entidad, esa persona, el espíritu de esa, de esa, de ese, de esa persona ha intentado comunicarse contigo yo siento que desde el más allá yo no sé si fue una tía, un tío, un hermano, un sobrino alguien de tu familia que le hicieron un daño ha intentado comunicarse con usted a través de los sueños también el ver el 10 de basto la muerte, el 6 de espada y el 2 de espada mira, libra yo no entiendo cómo funciona esto pero
Perder la comunicación con una hija, con un hijo, con tu madre o con tu padre no es la mejor salida. Pero yo siento que tu madre o tu padre o tu hija o tu hijo no te hablan o usted no le habla. Creo que ha habido una especie de separación, una especie de discusión, una especie de inconformidad. No sé qué le está pasando a tu hija, a tu hijo que tiene tanto rencor. O este rencor que siente es por el padre, pero aquí habla de algo. La verdad que Libra cuando uno ve esta carta, uno dice bueno. Ahora, también es cierto que la carta de la muerte con el 2 de espada, llevas tiempo saliendo con una persona Libra. Llevas tiempo saliendo con una persona. Pero esta persona te genera inquietud, incógnita, inseguridad. Hasta ahora no sabes qué es realmente lo que quiere esta persona contigo. También déjame decirte, tengo que sacarlo, tengo que expulsarlo de mí. Cuando tengo el 6 de espada con el 2 de espada, dame tu opinión. Dame tu opinión, Libra. Cuando yo veo esta carta, yo digo, la hermana o el hermano, el primo o la prima de tu pareja ha intentado algún tipo de relación contigo. Tú has sentido que te mira, que te observa, que te... Aquí habla el asco, el repudio, pero hay que tener cuidado porque esta carta dice cuidado con eso. El 2 de espada con el 6 de oro, el 8 de basta, el 8 de basto y el 10 de basta. Aquí habla de un negocio familiar y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta los, las, las emociones y los sentimientos de los que son parte de ese negocio familiar. Aquí yo no sé si es que tú te quieres separar de esta situación de tu familia, del negocio, del proyecto, de lo que estaban haciendo o lo que están haciendo porque no te sientes bien. Tú sabes que esto es como cuando yo tengo una restaurante y yo siento que yo soy el que más trabajo y ya estoy cansado de la situación de mi hermana, de mi hermano, nunca viene, toda la presión la tengo yo y quiere cobrar igual, pero si sí viene cuando viene. O sea, una situación de esta y hay que averiguar qué es lo que está pasando con esta situación. La carta del carro con la carta del juicio. Mira, Libra, es posible que lleves un juicio legal. A, con, por, la, por la situación de un vehículo o de un seguro de vehículo yo no sé si es que tuviste un accidente de tránsito y le estás reclamando al seguro para que te cancele porque no te han arreglado tu vehículo no dan la cara yo veo la carta del carro y la carta del juicio cuidado si te vendieron uno, un vehículo con papeles falsificados o sea que hay un problema legal que tiene que ver o con un seguro de auto o con un problema legal hacia un vehículo que te lo vendieron sin papeles o con papeles falsificados, con algún tipo de fraude, con algunas piezas que no le pertenecía. O sea, aquí hay una situación con este vehículo. Ahora, el carro con la carta del juicio también dice que este mes, agosto, a finales, yo veo que usted va a comprar un pasaje aéreo porque usted va a viajar. Yo te veo viajando, Libra. El sumo sacerdote, el cinco de espada y la carta de la rueda de la fortuna. Oye, yo tengo que ser muy sincero, pero aquí habla el pacto entre la vida y la muerte. Aquí dice Libra que usted vivió en un momento de su vida el pacto entre la vida y la muerte. Usted estuvo a punto de morir por una enfermedad, por una tragedia o por una situación y usted recuperó la vida. Usted volvió, usted volvió de la muerte. Usted se recuperó. La carta del sumo sacerdote con el cinco de espada y la carta de la rueda de la fortuna también habla de cuidado con animales de granja que puedan estar. Yo te voy a decir algo, Libra, para no ser pájaro de mal agüero, porque la gente a veces se deja llevar por eso y no por el, no por el mensaje. El mensaje es el siguiente, Libra. 
si tú tienes tu mascota en tu casa, ten cuidado que no te la vayan a envenenar o no se vaya a envenenar el mismo o ella misma. Si tú tienes ganado, tienes cochino, tienes vaca, tienes conejos, chivo, cordero, ovejas, tienes animales de granja. Usted debe cuidarlos porque puede haber una intoxicación, una plaga o algo. Igual con el tema de la siembra. Si usted tiene una pequeña siembra, si usted tiene una, un jardín botánico, si usted tiene una venta de, de, de animales, una venta de plantas y esto, mucho cuidado con algún tipo de parásito, algo que pueda dañar o perjudicar lo que usted tiene, mucho cuidado. Ahora, el sumo sacerdote es una bendición, porque dice que usted va a salir de la tragedia, que Dios hoy te acompaña, te visualiza y te ve, que el poder de Dios y del Espíritu Santo hoy te acompaña, que viene una gran noticia para ti, para tu familia. El sumo sacerdote es la bendición del cielo en la tierra. Aquí habla que en tu familia o hay una, perso hay una persona religiosa, o un pastor, o un sacerdote, o un oriate, o un santero, o un babalá, o un palero, pero hay alguien que trabaja el mundo espiritual y que conecta con tu herencia, con tu energía. Es importante, amiga y amigo del signo de Libra, que le des más espacio a tus hijos. Es importante, amiga y amigo del signo de Libra, que le des más espacio a tu pareja. No los asfixies, no los ahogues. Es importante, amiga y amigo del signo de Libra, que busques tu espacio, que busques la armonía, que busques más tranquilidad, más equilibrio. Tienes talento, amiga y amigo del signo de Libra, pero no lo has aprovechado al máximo. Tú no tienes un talento con las manos, no sé, te has dado cuenta que las manos tuyas se calientan y que cuando tú tocas a alguien, la persona como que sana, se le quita el dolor. Cuando le pasas la mano a la persona por la espalda, la persona como que pierde el dolor. Yo creo que tú tienes que trabajar y empezar a desarrollar la mano, todo lo que tiene que ver con el reiki, la imposición de mano. Puedes aprender también acupuntura, digitocupuntura. Tienes talento porque tú siempre has dicho, tú quisieras escribir un libro. Tú tienes muchas historias, has pasado por muchas situaciones. Y tú, amiga y amigo del signo de Libra, has dicho, yo puedo realizar y hacer un libro. Porque tengo muchas historias que contar, muchas cosas vividas. Te gusta el arte, te gusta la música... Te gusta bailar, aunque a veces no bailas muy bien, pero te gusta bailar, deleitarte con la música, sobre todo con la música de ayer, esa música vieja. Veo que tienes la necesidad de buscar algo nuevo. Tú sabes que en la parte emotivo sentimental, Libra, yo veo a las Libranas y a los Libranos abiertos al amor, a la pasión y a la entrega. Mira. Los enamorados con el caballo de copas. Te veo entregado a la pasión, al amor, al deseo. Y aquí hablan las viudas, los viudos. Aquí hablan los solteros, las solteras. Y en el caso de los casados. Yo veo la carta de los enamorados con la carta del caballo de copa. Usted va a viajar con su pareja. Usted va a ir a visitar una isla. Va a ir a visitar un destino turístico. Va a ir a visitar a su familia, pero aquí habla de viajes. Va a la playa, al campo. Mira, Libra, mucho cuidado con comida. Que tenga mucho tiempo dentro de la nevera porque se puede estar dañando. Ten mucho cuidado con el almacenamiento de agua. Porque... Pueden empezar a producir zancudos y los zancudos pueden transmitir. Aquí habla, revisa tu entorno, revisa tu casa, algunos cauchos, algunas cosas que puedan estar llenas de agua y se esté proliferando algún tipo de insecto, mosquito, algo. Mucho cuidado con esto. Eh, Libra, tu número de la suerte para hoy es el número 5961. 5961 y me voy con Scorpio. 